దేవుని పరిశుద్ధ నామం మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరు అండ్రందరికీ మన ప్రభువు మన రక్షకుడుగు యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా బాగున్నారా మీరు అందరూ కూడా ఆయన కృప చేత నింపబడి క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఉండాలని మీకోసం మన దినం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా నిమిత్తం మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి కూడా మీకు చాలా వందనాలు ప్రభు మహాకృపలో ప్రియులరా మనం గడిచిన దినమందు లివింగ్ ఇన్ ద షాడో ఆఫ్ ఇటర్నిటీ అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానించడం ప్రారంభించాం నిత్యత్వపు నీడలో నివసించుట ఆ క్రమంలో మనం మూడు విషయాలను ప్రియులరా నేర్చుకుని ఉన్నాం మొదటిగా ప్రిపరేషన్ ప్రిపేర్ టు సఫర్ శ్రమను అనుభవించుటకు శ్రమ పడుటకు సిద్ధపడుట అలాగే పవిత్రత రెండవది పవిత్రత పవిత్రత కలిగి ఉండుటకు లేదా పరిశుద్ధమైన జీవితం కొరకు సిద్ధపడుట మూడవది దేవునికి లెక్క అప్పచెప్పుటకు సిద్ధపడుట ఆయన తీర్పు దినాన కాస్ వీ నీడ్ టు గివ్ అకౌంట్ టు హిమ్ మరి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ అబౌట్ దిస్ ఈ దిన ముందు కూడా మనం ఆ యొక్క అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దానికంటే ముందుగా నేను మరి మూల వాక్యంగా ఉన్నటువంటి పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి పదకొండు వచ్చినాలను మీ కొరకు చదవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడండి పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి పదకొండు వచ్చినాలు క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమపడిన గనుక మీరును అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకుని శరీర విషయంలో శ్రమపడిన వాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలిన కాలము ఇక మీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక దేవుని ఇష్టానుసారముగానే నడుచుకున్నట్లు పాపముతో జోలి ఇక నేమియు లేక ఉండును మనము పోకిరి చేష్టలు దురాశలు మద్యపానము అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు త్రాగుబోతుల విందులు చేయదగని విగ్రహ పూజలు మొదలైన వాటి ఎందు నడుచుకొనచ్చు అన్యజనుల ఇష్టము నెరవేర్చుచుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును అపరిమితమైన ఆ దుర్వ్యాపారమునందు తమతో కూడా మీరు పరుగెత్తకపోయినందుకు వారు ఆశ్చర్యపడుచు మిమ్మల్ని దూషించుచున్నారు సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చుటకు సిద్ధముగా ఉన్నవానికి వారు ఉత్తరవాదులై ఉన్నారు మృతులు శరీర విషయంలో మానవరీత్య తీర్పు పొందునట్లును ఆత్మ విషయంలో దేవుణ్ణి బట్టి జీవించునట్లును వారికి కూడా సువార్త ప్రకటింపబడిను అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమై ఉన్నది కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండు ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును గనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా ఒకని ఎడల ఒకడు మిక్కటమైన ప్రేమ గలవారై ఉండు సణుగు కొనకుండా ఒకనికి ఒకడు ఆతిథ్యము చేయుడి దేవుని నానా విధమైన కృప విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఒక్కొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది ఒకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి ఆమెన్ దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ లేఖనములను మనందరూ వినిగిడినందు దీవించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి చదువుబడిన ఈ పరిశుద్ధ లేఖనం ద్వారా నాతో ప్రభు ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడండి మమ్మను బలపరచండి మెలకు కలిగిన ఆత్మనిచ్చి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచమని ఏసు శక్తి కలిగిన నామమునందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ చదువుబడినటువంటి పేదు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఒకటి నుండి నాలుగు వచ్చినాల్లో ఒక విషయం అయితే చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది ఏమిటంటే ఆనాడు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజలు ఎవరు పేతురు ఎవరిని ఉద్దేశించి అయితే ఎవరు అసడు ఈ మాటలు వారు ప్రియుల ఆ ప్రాంతం ముందు వారి పూర్వీకులు పితరులు నడుచుచున్నట్లుగా వీరు నడవకుండా వారు పూజించినట్లుగా విగ్రహ సంబంధమైనటువంటి వాటికి పూజలు చేయకుండా అలాగే వారు త్రాగుబోతుల విందుల్లో పాల్గొనకుండా ప్రియుల అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలకు వారి జీవితాల్లో చోటు ఇవ్వకుండా 
దురాశలు లేకుండా మద్యపానానికి గురి కాకుండా పోకిరి చేష్టలు చేయకుండా వీరు ఏం చేస్తున్నారే అంటే ప్రత్యేకంగా జీవిస్తున్నారు ఎలా జీవిస్తున్నారు ప్రియులరా ప్రత్యేకంగా జీవిస్తున్నారు అంటే వీటికి ఏమాత్రం వారి జీవితంలో చోటు లేదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వీరు క్రీస్తు కొరకు శ్రమను అనుభవించడానికి సిద్ధపడ్డారు క్రీస్తు కొరకు హింసను అనుభవించడానికి సిద్ధపడ్డారు పవిత్రమైన పరిశుద్ధతమైన జీవితాన్ని తన తండ్రి అయిన దేవుని వల్ల వారు కూడా కలిగి ఉండటానికి ఆయన పిల్లలుగా ఇష్టపడ్డారు మరొక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రి దేవుని బిడ్డలరా ఒక దినాన నేను నా క్రియలను బట్టి నా దేవునికి లెక్క అప్పచెప్పాలి కాబట్టి ఆయనకు లెక్క అప్ప చెప్పే దినాన నేను ఆయన ఎదుట నిర్దోషినిగా ఆయన బిడ్డగా నేను ఉండాలి అని చెప్పి రోషం కలిగినటువంటి భక్తి చేస్తున్న వారిగా మనకున్నారు అందుకనే వీరినంట వారి పూర్వీకులు వారి పితరులు ఏం చేస్తున్నారంటే దూషిస్తున్నారు వీరిని దుర్భాషలాడుతున్నారు ఏమంటున్నారు చూడండి వారు చూడండి ఏమంటున్నారు నాలుగు వచ్చిన అపరిమితమైన ఆ దుర్వ్యాపారమునందు తమతో కూడా మీరు పరుగెత్తకపోయినందుకు వారు ఆశ్చర్యపడుచు మిమ్మల్ని దూషించుచున్నారు ఓ ఈ మాట వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ సహోదరి ఇంతకు ముందు నువ్వు పాపం చేస్తూ తాగుతూ తిరుగుతూ దుర్భాషలాడుతూ అల్లరు కూడుకున్న ఆట పాటల్లో నువ్వు ఉన్నప్పుడు నీతో తిరిగిన వారందరూ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్కసారిగా యేసుక్రీస్తును రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆయన యొక్క నిత్యత్వపు నీడలో నివసించటానికి పరిశుద్ధత కొరకు పవిత్రత కొరకు హింసను అనుభవించుట కొరకు నువ్వు దేవునిలో నడిచే ఈ క్రమంలో వారు ఏం చేస్తున్నారయ్యా అంటే నిన్ను బాధ పెట్టవచ్చు నిన్ను దూషించవచ్చు నిన్ను దుర్భాషలాడవచ్చు నిన్ను పదే పదే హేళన చేయొచ్చు అపహాస్యం చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా చేస్తారు దట్ ఈస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ బికాస్ యు ఆర్ వన్స్ అపాన్ యర్ టైమ్ యు హ్యావ్ లివ్డ్ విత్ దెమ్ సచ్ ఎ లైఫ్ దట్స్ వై నౌ దే ఆర్ యాంగ్రీ అబౌట్ యూ they are jealous about you so my dear brother and sister you should not worry because now you are not under the sinful bondages or you are not under the shadow of evil things but you are under the shadow of eternity నీవి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు వలే సాతాను పాపపు బంధకాల కింద కానీ నువ్వు ఇంతకు ముందు వలే ఈ లోకపు నీడలో నువ్వు లేవు కానీ ఇప్పుడు నీవు నిత్యత్వపు యొక్క నీడలో నువ్వు నివసిస్తున్నావు కాబట్టి ప్రభునందు ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు ఏర్పరచబడిన జీవితాన్ని జీవిస్తున్న ఈ క్రమంలో కట్టుకున్న నీ భర్తే నిన్ను దుర్భాషలాడవచ్చు నీ కడుపును పుట్టిన నీ కొడుకే నిన్ను కొడడానికి రావచ్చు లేదా నీ తోటి స్నేహితులే నువ్వు ప్రాణ స్నేహితుడిగా భావించిన వ్యక్తి నిన్ను హేళన చేస్తూ నిన్ను విడిచిపెట్టి మరొకరితో చేరవచ్చు అయితే నువ్వు ఆ విషయాన్ని గురించి బాధపడకూడదు కారణం ఏమిటి నీలో ఉన్నవాడు ఈ లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడై ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రభునందు ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆనాడు పేతురు అంటున్నాడు ఇదిగో మీరు వారు నడిచినట్టుగా అల్లరితో కూడుకున్న ఆటపాటల్లో కానీ మద్యపానంతో కానీ మీరు ఏమాత్రము కూడా మీ జీవితాలను పాడు చేసుకోకుండా విగ్రహ సంబంధమైన వాటికి పూజలు చేయకుండా త్రాగుబోతులుగా విందుల్లో పాల్గొని మీరు శారీరకమైన సంతోషాన్ని పొందుకోకుండా మీ శరీరాన్ని నలగొట్టుకుంటూ పవిత్రత కొరకు పరిశుద్ధత కొరకు క్రీస్తు కొరకు నిందల అవమానాలు హింసలు భరించటం కొరకు మీరు ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు వారు మిమ్మల్ని దూషిస్తారు అయితే మీరు మీరేం చేయాలి ధైర్యంగా ఉండండి మీరు ఇప్పుడు స్వస్థ బుద్ధి గలవారిగా ఉండండి మెలకువ కలిగి ఉండండి అంటున్నాడు ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి అయితే ప్రభునందు ఈ మాటలు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ఓ నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా మనందరమును కూడా ఒక్క విషయాన్ని నేటి ఉదయ కాలం ముందు గమనించవలసిన వారమై ఉన్నాము మనం ఉన్నది ఇప్పుడు ఎక్కడ లోకములో కాదు లోక ఆశ్చర్యలో కాదు పాప బంధకాల వాటి నీడలో కాదు కానీ మనం ఉన్నది ఇప్పుడు నిత్యత్వము యొక్క నీడలో మనం ఉన్నాము నిత్యత్వము యొక్క నీడలో నివసించే ఓ నా ప్రియ కుమారుడా ఓ ప్రియ కుమార్తె నీలో ఇప్పుడు ఈ ఈ నాలుగవ విషయం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యంగా నువ్వు నేను కలిగి ఉండవలసినదై ఉన్నది అదేమిటా అంటే ప్రియులరా ప్రొక్లమేషన్ ఓన్లీ దోస్ హూ ఆర్ డెడ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పాస్ అండ్ సిన్ కెన్ లివ్ బై ద స్పిరిట్ చదువుదాం చూడండి ప్రియులర ఆరో వచ్చిన చదువుకుందాం మృతులు శరీర విషయములో మానవ రీత్యా తీర్పు పొందునట్లును ఆత్మ విషయములో దేవుని బట్టి జీవించున్నట్లును వారికి కూడా సువార్త ప్రకటింపబడెను ఆమెన్ నాలుగవదిగా నీడలో నిత్యత్వపు నీడలో నివసించే ఓ విశ్వాసి 
ఓ క్రైస్తవుడు ఓ సహోదరుడు సహోదరి కలిగి ఉండవలసిన ఒక గుణం ఒక విషయం ఏమంటే ప్రకటించేటువంటి లక్షణం సువార్తనంగీకరించిన మనం సువార్తతో జీవించే మనం ఆ సువార్తని ఇతరులకు మనం ఏం చేయాలంటే ప్రకటించవలసిన వారమై ఉన్నాం ఐదవదిగా ప్రియులరా నిత్యత్వపు నీడలో నివసించే వ్యక్తికి కావలసిన నిత్యత్వపు నీడలో నివసించే వ్యక్తికి కావలసిన మరొక లక్షణం ఏమిటయ్యా అంటే ప్రేయర్ ప్రార్థన ఏడు వచ్చిందని చదువుదాం చూడండి అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమై ఉన్నది కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ఐమెన్ ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలక్కువగా ఉండు అమెన్ దేవిర్ ఈజ్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ అబౌట్ ద సిన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ అబౌట్ యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ డెఫినెట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫాల్ ఇన్ టు ద ట్రాప్స్ ఆఫ్ సాతన్ అపవాది యొక్క తంత్రాల చేత పడిపోవడానికి నువ్వు సమీపంగా ఉన్నట్టే ప్రార్థనలో మెలకువగా లేకపోతే ప్రభునందు నా ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగిన వారిగా మనం లేకపోతే పేతురు అంటున్నాడు కదా పీటర్ సాడ్ దాట్ ఇన్ హిస్ డే హౌ మచ్ మోర్ టుడే పేతురు దినాలలోనే మరి వారిని అంతగా ఆయన హెచ్చరిస్తే మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ఉండండి మెలకువ కలిగి ప్రార్థన చేయండి అని ఆనాడు పేతురు దినాలలోనే అంతగా వారిని హెచ్చరిస్తే మరి నీవు నేను మనం ఇంకెంత ఇదిగా మెలకువ కలిగిన జీవితాలను కలిగి ఉండాలి ప్రార్థన కలిగిన జీవితాలను కలిగిన వారమై ఉండాలి ప్రియులరా సో బి సోబర్ థింక్ క్లియర్లీ అండ్ హ్యావ్ డిజర్న్మెంట్ వాచ్ అన్ టు ప్రయర్ వీ కీప్ అవర్ స్పీచ్ ఫర్ లైఫ్ ఓపెన్ వీ ఆర్ రెడీ ప్రేయింగ్ ఆల్వేస్ యాజ్ పాల్స్ అండ్ ప్రేయర్ ఈజ్ అవర్ సోవర్ ఇన్ రెమెడీ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం చదువుకుందాం చూడండి ఏహోన్ రాసినటువంటి ఒక మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినాలను చదువుదాం ప్రియులరా ప్రార్థన అనేటువంటిది మనకెంత ముఖ్యమై ఉన్నదంటే మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలకు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పెట్టారా అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు కూడా చెప్పిన మాట ఏమిటా అంటే మనం ప్రార్థన చేసే విషయంలో మెలకువ కలిగినటువంటి వారముగా చాలా ఆసక్తిగా ఉండాలని చెప్పి అంటూ ఉన్నాడు ఐదవ అధ్యాయం పేతర ఏహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చిన వాళ్ళు నేను చదువుతూ ఉన్నాను ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం ఏదనగా ఆయన చిత్తానుసారముగా మనం ఏది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునను నదియే మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మనం ఎరిగిన ఎడల మనం ఆయనను వేడుకునినవి మనకు కలిగినవని ఎరుగుదుము ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఎప్పుడైతే మన యొక్క జీవితంలో దేవుని చిత్తానుసారముగా జీవించటం అనేటువంటిది మనం అలవర్చుకుంటామో ఆ దేవుని చిత్తానుసారమైన ఆ జీవితం మనలను మనలను దేవుని చిత్తానుసారంగా ప్రార్థించటానికి ప్రేరేపించింది దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఖచ్చితంగా మనకేం వస్తుందంటే జవాబు వస్తుంది మనం అడిగినవన్నీ పొందుకుంటాం కారణం ఇట్ ఈస్ నాట్ బై యో ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బై ఎనీ సమ్ అదర్ పర్సన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ యు ఆర్ లివింగ్ యువర్ లైఫ్ బట్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ యు ఆర్ లివింగ్ అండర్ ద షాడో ఆఫ్ ఇటర్నిటీ అండ్ ఆల్ అండ్ ఆల్సో యు ఆర్ లివింగ్ అండర్ the shadow of almighty god who lives forever and ever evaraithe nithyamu jeevinche devudu ayunnado nithya jeevaniki varasudu ayunnado aa devuni yokka needalo neevu nenu nivasisthunam kabatti kachithinga nee prarthanaku jawabu ichide amen aithe neevu nenu manam cheyavalsina pane emiti ayante okkati mukhyanga gurtu pettukovali priyulara swastha buddhi galavaramai swastha buddhi galavaramai వీతను ప్రసంగించే ఈ ప్రసంగము వాక్యానుసారమైనదా లేక నన్ను ప్రలోభ పెట్టేదా మనుషుల కల్పన కథల వైపు తిరిగిపోతున్నారు నేటి దినాలలో అనేక మంది ప్రియులరా ఫేమస్గా కనబడితే చాలు మంచి సూటు బూట్ వేసుకుని ఒక పెద్ద కారులో బెంచ్ కారులో దిగితే అబ్బో ఫాస్ట్ గారు గొప్ప ఆయన ఆయన మీటింగ్కి ఎంతమంది వస్తారో బట్ కానీ అసలు ఆయన ప్రకటించేది పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు ఉన్న విషయాలనా లేక ఆయన సొంత విషయాలనా 
పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు సత్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రకటిస్తున్నాడా లేక తప్పుడు బోధులతో కూడుకున్న ప్రసంగాలు చేస్తున్నాడు ఇది ఏది ఆలోచించట్లేదు అందుకనే ప్రియులారు ఆనాడు పేతురు వారిని హెచ్చరించినట్లుగా నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను హెచ్చరిస్తున్నాడు జాగ్రత్త డోంట్ బీ డిసీవ్డ్ బై దర్ అవుట్ వర్డ్ అపీరెన్స్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వారి యొక్క బాహ్య రూపాన్ని చూసి మోసపోకండి వారి ప్రసంగం కాదు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి వారు ప్రకటించే ఆ మాటల్లో సత్యం ఎంత ఉంది వాక్యానుసారమైనవా లేక స్వలాభపేక్ష కోసం వారు చేస్తున్న ప్రసంగాలు అవి ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ప్రార్థనలో మెలకువ కలిగిన ఆత్మతో ప్రార్థనతో నువ్వు ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచి ముందుకు నడవలసిన వారవై ఉన్నావని ఈ వాక్యం నీకు చాలా స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉంది అండర్ ద షాడో ఆఫ్ ఎటర్నిటీ నిత్యత్వ యొక్క నీడలో నివసించే నీకు నాకు ప్రార్థన జీవితం మెలకు కలిగిన ప్రార్థన జీవితం చాలా అవసరం ఎందుకంటే ప్రియులరా జార్జ్ ముల్లర్ స్పెన్ త్రీ అవర్స్ ఆఫ్ ప్రేయర్ బిఫోర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈచ్ డే జార్జ్ ముల్లర్ అనేటువంటి గొప్ప దైవజనుడు ప్రతిరోజు అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందు ఉదయం ఆయన అల్పాహారాన్ని తీసుకోవడానికి ముందు మూడు గంటల పాటు ప్రార్థనలో ప్రతిరోజు ఉండేవారంట మరి మనం ఎలా ఉంటున్నాం ఒక్క గంట అయినా అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయినా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ప్రభు సన్నిధిలో వేకుజామున ప్రార్థించే అనుభవం కలిగిన వ్యక్తిగా నీ ఉన్నావా నేనున్నానా మనం ఉన్నామా ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం ప్రియులరా మనం పరిశీలించుకుందాం మనల్ని మనం ద లా టోల్డ్ అస్ టు హ్యావ్ అ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ బోల్డ్నెస్ హి వాంట్స్ అస్ టు ప్రే హి వాంట్స్ అస్ టు ఆన్సర్ అవర్ ప్రేయర్స్ లూకస్ వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యయం ఒకటో వచ్చినాన్ని చదువుదాం అలాగే యోహన్స్ వార్త పదిహేనో అధ్యయం ఐదో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదాం ప్రభు మనకి ఏం తెలియజేస్తూ ఉన్నాడో తన పరిశుద్ధమైన లేఖనాల ద్వారా ప్రార్థన విషయంలో చదువుదాం మా ప్రియులరా పద్దెనిమిదో అధ్యయం ఒకటో వచ్చినాం లూకస్ వార్త వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయచుండవలె నూటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పాను ఎలా ప్రార్థించాలి విసుకక నిత్యము ప్రార్థించాలి అలాగే యోహన్స్ వార్త పదిహేనో అధ్యయం ఐదో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదాం చూడండి ప్రియులరా యహన్స్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన చదువుకుందాం ద్రాక్షావల్లిని నేను తీగలు మీరు ఎవడు నా ఎందు నిలిచియుండునో నేను ఎవని ఎందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేటి ఉదయ కాల సమయం అంది వాక్యం ఉంటున్నావో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం మనం నిత్యత్వమునకు నిత్య జీవమునకు వారసులుగా వారసుడైనటువంటి క్రీస్తు బిడ్డలుగా ఈ లోకముందు జీవించే మనలు మెలకోగలిగిన ప్రార్థన జీవితం ఉందా లేదా ఐదవదిగా ప్రియులరా మనం మెలకోగలిగిన ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ఆరోదిగా మన యొక్క జీవితంలో ప్రయారిటీస్ అంటే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతను ఎక్కువగా సమయాన్ని దేని కొరకిస్తున్నావు ఏ విషయాల కొరకిస్తున్నావు అండర్ ద షాడో ఆఫ్ ఎటర్నిటీ అంటే నిత్యత్వపు నీడలో నివసించే ఒక వ్యక్తి ప్రథమ స్థానాన్ని ముఖ్యమైనటువంటి స్థానాన్ని వేటికి ఇవ్వాలి ఏ విషయాల కొరకు ఇవ్వాలి అంటే చూద్దాం చూడండి ప్రియులరా ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన తెలియజేస్తున్నాయి మనకి ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును గనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా ఒకని ఎడల ఒకడు మిక్కటమైన ప్రేమ గలవాడై ఉండుడి పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగు తొమ్మిదో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన తొమ్మిదో వచ్చిన కూడా చదువుదాం చూడండి ప్రియులరా సనుగు కొనకుండా ఒకనికి ఒకడు ఆతిథ్యము చేయుడి ఆ మెయిన్ నేటి ఉదయ కాలం ముందు వాక్యం ఉంచిన ఓ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఏదో పైకి నోటుతా అంటాం గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్ మర్యాద ఇచ్చి పుచ్చుకోవాలని అంటాం బట్ కానీ మనం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడం ఇతరులు వచ్చి మనకు వందనాలు చెప్పాలి ఇతరులు వచ్చి మన గురించి గొప్పగా చెప్పాలి మనంగా మాత్రం ఎవరి గురించి మంచిగా గొప్పగా చెప్పాం ఎవరన్నా వచ్చి మనల్ని అడిగితే ఒకవేళ అతను మంచివాడైనా కానీ మనం అనేది ఏంటి తెలుసా అతను అతను ఇలా అంట అలా అంట బట్ కానీ నీకు తెలియదు ఎవరో అన్నారు గుడ్డిగా దాన్ని చెప్తున్నావు తప్పు తెలుసా ప్రియులారు అది పాపం ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకునేటప్పుడు మూడో వ్యక్తి అక్కడ లేనప్పుడు అతని గురించి అక్కడ మాట్లాడడం పాపం నీకు తెలియదు కదూ 
ఒకవేళ నీకు మంచి చెప్పడం ఇష్టం లేదు కదు ఏమోనండి నాకు తెలియదు అని చెప్పండి తప్పు లేదు కానీ నీకు తెలియకపోయినా ఎవరో ఏదో చెప్పారని గుడ్డిగా ఆ వ్యక్తి ఇలాంటి వాడు ఆమె ఇలాంటిది అని చెప్పిన ఒకరి మీద నువ్వు అలా మాట్లాడడం సనుక్కోవటం అది పాపం ప్రియులారా నిజంగా దేవుని బిడ్డలమైతే నిజంగా నువ్వు నిత్యత్వం యొక్క నీడలో నివసించేటువంటి క్రైస్తవుడి విశ్వాసమే కనుక అయితే క్రీస్తుకు కుమారుడికి కుమార్తెగా నువ్వు బ్రతుకుతుంటే నువ్వు ప్రేమిస్తావే తప్ప ఒకరి తప్పులను పాపాలను ఎత్తి నువ్వు అలాంటి దాని విను ఇలాంటి వాడు అని చెప్పని వాళ్ళని పదే పదే గుచ్చి ఏలెత్తి చూపించి మాట్లాడవు ఎందుకంటే ప్రేమ దోషాలను కప్పిద్దది పగే కలహాన్ని రేపిద్ది నా ఏసయ్య మనసు పగను కలిగిన మనసు కాదు అది ప్రేమించే మనసు ఆయన బిడ్డలమైన ఆయన చెప్పుకునే మనం కూడా అటువంటి మనసుతోనే మనం ఉండాలి మన యొక్క జీవితంలోనూ కూడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం కలిగి ఉండవలసినది ఏమిటయ్యా అంటే ప్రథమ స్థానాన్ని దేనికి ఇవ్వాలయ్యా అంటే అబౌ ఆల్ థింగ్స్ హౌ ఫర్ వెంట్ చారిటీ ఆర్ లవ్ అన్నింటికంటే ఉన్నతంగా ప్రియులరా ప్రప్రథమంగా మనం కలిగి ఉండవలసినది స్థానం ఇవ్వవలసింది వేటికయ్యా అంటే ఆత్మ సంబంధమైన వాటికి శరీర సంబంధమైన భూ సంబంధమైన వాటికి కాదు నిత్యత్వపు నీడలో నివసించే ప్రతి మనిషి కూడా ప్రియులారా ఆత్మ సంబంధంగా జీవించి దేవుని యొక్క పోలికలో మార్చబడాలనుకునే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఓ నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి కలిగి ఉండవలసిన మొట్టమొదట ప్రప్రథమ స్థానాలు ఇవ్వవలసినది వేటి కంటే ఆత్మ సంబంధమైన వాటికి పౌలు స్పష్టంగా కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదమూడో అధ్యాయంలో సెలవిస్తున్నాడు చూడండి ఒకటి నుండి మూడు వచ్చిన అలాగే పదో వచ్చిన అని కూడా మనం చదువుకుందాం కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం ఒకటి నుండి మూడు వచ్చినాలు మనుషుల భాషలతోనూ దేవదూతల భాషలతోనూ నేను మాట్లాడినను ప్రేమ లేని వాడనైతే మ్రోగిడు కంచును గణగణలాడు తాళమునై ఉందును ప్రవచించు కృపావరము కలిగి మర్మములన్నీయు జ్ఞానమంతయు ఎరిగిన వాడనైనను కొండలను పెగలింపగల పరిపూర్ణ విశ్వాసము గల వాడనైనను ప్రేమ లేని వాడనైతే నేను వేర్దుడును బేదల పోషణ కొరకు నా ఆస్తి అంతయు ఇచ్చినను కాల్చబడుటకు నా శరీరమును అప్పగించినను ప్రేమ లేని వాడనైతే నాకు ప్రయోజనమేమీ లేదు అమెన్ పద వచ్చినము పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణమ కరిది నిరర్ధకమవును ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ వచ్చిన ప్రకారంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఎవ్రీ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ అట్లీస్ట్ వన్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్ లెట్స్ పుట్ అవర్ గిఫ్ట్ టు వర్క్ ఫర్ యువర్ లోకల్ చర్చ్ యూజ్ యువర్ గిఫ్ట్ టు ఎడిఫై ఈచ్ అదర్ వీ ఆర్ టు బి గుడ్ స్టీవర్ స్కేర్ టేకర్స్ ఆఫ్ ద మ్యాని ఫోల్ ఆర్ మల్టీ ఫేస్ ఫ్యాక్ట్ గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ వాక్యం ఏంటంటే నీకు నాకు ప్రతి బిడ్డకి కూడా దేవుడు ఏదో ఒక కృపావరాన్ని ఇచ్చి ఉంటాడు ఖచ్చితంగానండి దరి దాంట్లో సందేహమే లేదు ప్రియులారా ఒకరికి పాటలు బాగా పాడే కృపనిస్తే ఒకరికి బాగా ప్రార్థించే కృపనిస్తాడు ఒకరికి బాగా చక్కగా సహాయం చేసే మనసునిస్తాడు మరొకరికి ప్రవచనం ఏదో ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కో విధమైన కృపావరాన్ని ఇస్తాడు అయితే ఆ కృపావరాన్ని నిన్ను ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నావు నిన్ను నువ్వు హెచ్చించుకోవడానికి ఉపయోగిస్తున్నావు అలాగే దేవుని నామానికి మహిమ కలిగి విధంగా నీ ఇతరులు నీ తోటి ఇతర సహోదరులకు సహోదరు అండ్రకు మేలు కలిగే విధంగా వాడుతున్నామా ఈ ఉదయకాల మందు ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం ఆలోచించాలి మన సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు వాడాలి అలాగే మన యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన యొక్క జీవితము వర్ధిల్లే విధంగా దేవునిలో వాడాలి ఆత్మీయంగా ప్రియులరా అదేవిధంగా మనము ఇతరుల పట్ల కూడా జాగ్రత్త వహించిన వారమై వారిని కూడా ఆత్మీయతలో బలపరిచి నడిపించడానికి వాడాలి అంతేగాని ఎప్పుడు నేనే బాగా పాటలు పాడాలి సంఘంలో ఎప్పుడు నేనే ప్రార్థన చేయాలి ఎప్పుడు నేనే వాక్యం చెప్పే వ్యక్తిగా ఉండాలి మిగతా వాళ్ళకి ఏం తెలియకూడదు అనే ఆలోచనతో గనక ఉంటే అది నిజమైన ఆత్మీయ జీవితం కాదు ప్రియులరా ఈ ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ లివింగ్ అండర్ ద షాడో ఆఫ్ ది ఇటర్నిటీ నువ్వు గనక నిత్యత్వ వెలుగులో నివసిస్తున్న వ్యక్తివైతే నిత్యత్వపు నీడలో నివసించే వ్యక్తివే గనక అయితే నీలో నాలో మన అందరిలోనూ ప్రప్రథమంగా ఇతరులను ప్రేమించే విషయంలో మనకివ్వబడిన తలాంతుని ఆ వరాన్ని ఆ కృప వరాన్ని సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకై ఇతరుల క్షేమాభివృద్ధి కొరకై మన ఆత్మీయ జీవితం అభివృద్ధి కొరకు ఉపయోగించాలి తప్ప స్వార్థానికి స్వలాభాపేక్ష కోసం ఉపయోగించకూడదు ఐ మీన్ చివరిగా ఏడవదిగా ప్రిల్లరా ప్రిన్సిపల్ అంటే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని దేవుడు మనకు తెలియజేస్తున్న సంగతి ఏమిటంటే పేతు రాసినటువంటి ఆ యొక్క మొదటి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన మందు చదివినట్లయితే ఒకడు 
బోధించిన ఎడల దైవోక్తులను బోధించినట్టు బోధింపవలను ఒకడు ఉపచారము చేసిన ఎడల దేవుడు అనుగ్రహించు సామర్థ్యమునందు చేయవలను ఇందువలన దేవుడు అన్నిటిలోనూ యేసు క్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచబడును యుగ యుగములు మహిమయు ప్రభావమును ఆయనకుంటునుగాక ఆమెన్ ఇక్కడ చేయాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన సంగతి ఏంటంటే ప్రభునందు ప్రియులారా రిఫర్స్ టు ది స్పోకెన్ ఆర్ అట్టెడ్ వర్డ్ ఇఫ్ యూ స్పీక్ స్పీక్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బిలీవ్ దట్ గాడ్స్ వర్డ్ ఈస్ ట్రూ ఐ ఇక్కడ నీవు నేను మనందరమును మరి భక్తుడైనటువంటి అపస్తులైన పౌల్ సెలవిచ్చినట్లుగాను మరి పేతురు అంటున్నట్లుగాను ప్రియులరా మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఒక సూత్రాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే నీకున్న కృప వరం ఏదైనప్పటికీ నువ్వు కలిగిన తలాంత ఏదైనప్పటికీ చివరికి దాని లక్ష్యం ఏమై ఉండాలో తెలుసా దేవుడు నామానికి మహిమ కలిగించేదయ్యి ఉండాలి ఆయన మహిమ నిమిత్తమే దాన్ని ఉపయోగించాలి తప్ప నేను ప్రార్థిస్తే నా సంఘానికి వస్తే నేను ఈ నూనె డబ్బా తీసుకుంటే నా ద్వారా జరిగింది నేనే చేశాను ఇవన్నీ కూడా తప్పుడు బోధలు అబద్ధ ప్రవక్తలు ఇలాంటి వాటిని మీరు నమ్మొద్దు మోసపోవద్దు ప్రభునందు ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేటి ఉదయ కాలం ముందు ఈ వాక్యం ఇంచున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనందరమును కూడా దేవుడు మనల్ని ఏమని కోరుకుంటున్నాడు అంటే హీ వాంట్ హస్ టు హీ వాంట్స్ ఆల్ ఆఫ్ హస్ టు కమ్ ఇన్ టు ద షాడో ఆఫ్ ది ఇటర్నిటీ హీ ఈస్ నాట్ అలౌయింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ హస్ టు గో ఇన్ టు ద షాడో ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఆర్ ఇన్ టు ద షాడో ఆఫ్ సిన్ఫుల్ బాండేజెస్ పాపపు బంధకాల కింద వాటి నేడ కిందకే గాని ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఛాయ కింద ఆ నేడ కిందకే గాని దేవుడు నిన్ను నన్ను వెళ్ళాలని కోరుకోవట్లేదు కానీ ఆయన నిత్యత్వపు యొక్క నీడలోనికి మనం రావాలని కోరుకుంటున్నాడు ఆ నిత్యత్వపు నీడలోనికి వచ్చే ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ప్రియులరా శ్రమను అనుభవించటానికి పరిశుద్ధతను కలిగి ఉండటానికి సువార్తను ప్రకటించటానికి మెలకు కలిగి ప్రార్థించటానికి అలాగే ప్రప్రథమంగా ఆత్మ సంబంధంగా దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ప్రేమని ఇతరుల పట్ల చూపించటానికి చివరిగా ఇవ్వబడిన తలాంతుని కృపవరాన్ని ఆయన మహిమ నిమిత్తమై వాడటానికి సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి అని పేతురు తన యొక్క ఈ పత్రిక ద్వారా నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరితో నాతో మనందరితో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నేటి ఉదయం మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆనాడు పేతురు వారికే అంతగా హెచ్చరిస్తే నేటి ఉదయం మనం ఇంకెంత ఇదిగా ప్రియులరా మెలకు కలిగిన ప్రార్థంతో సిద్ధపడవలసిన వారమై ఉన్నాం బాధపడొద్దు భయపడొద్దు అధైర్యపడొద్దు కృంగిపోవద్దు నువ్వు ఇంతకుముందు వాటిని చేసే ఉప్పుడు చేయట్లేదని వారిని నేదేని అనుకోవచ్చు నీ ఊరే అనుకోవచ్చు నీ గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి స్నేహితుడు అనుకోవచ్చు నీ తోబుట్టువులు అనుకోవచ్చు నీ కట్టుకున్న భార్య భర్త అనుకోవచ్చు బట్ కానీ ఒకటి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో నీ గురించి నీ తండ్రి ఏమనుకుంటున్నాడు నీ తండ్రికి ఇష్టమైన పరిశుద్ధత నీలో నాలో లేకపోతే ఆ నిత్యత్వమునకు వారసుడైన నిత్య జీవాన్ని మనకు అనుగ్రహించే ఆ నిత్యుడైన దేవుని బిడలుగా మనం బ్రతకకపోతే మన భక్తి వ్యర్థం ప్రియులారా ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు ఈ మాటల ద్వారా మనల్ని బలపరిచారు మహిమాతమే నడిపించునుగాక ఆమె మహోగరుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి ప్రకటింపబడిన ఈ జీవం కలిగిన మాటల్లో ఉన్న సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుని జీవించే జీవితాలను నాకు మాకు అందరికీ దయచేయండి ప్రభు మాకున్న తలాంత ఏదైనప్పటికీ కేవలం మీ నా మానికి మాత్రమే మహిమ చెల్లించే విధంగా ప్రభు మేమందరమును కూడా తండ్రి నిత్యత్వం యొక్క నీడల్లో నివసించే బిడ్డలుగా బ్రతకడానికి తగిన బుద్ధి జ్ఞానములు నుంచి నడిపించి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందుకొనమని ఈ దినముందు వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డని కూడా మీరు దీవించి ముప్పదొంతులు అరవదొంతులుగా నూరంతులుగా వారి హృదయాల్లో నీరు కట్టి ఈ జీవం కలిగిన మాటలను ఫలింపు చేసి మీరే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు పొందమని మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించుని కాక ప్రియులారా మీకు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే కనబడుతున్నటువంటి నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు అనే దిన మేము ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే ఏ సందేహాలు ఉన్నా కూడా మీరు అడగవచ్చు వాట్సాప్ ద్వారానైనా ప్రియులారా ఇంకా మీలో ఎవరైనా మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునండి దేవుని దీవుడు పొందండి ఆమె